ಅರಣ್ಯ ಕೇವಲ ನಿಸರ್ಗದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅರಣ್ಯ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಗಾಳಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲ್ಲವೋ ಅವು ಮರಳು ಗಾಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇದೆ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಾವೊಂದು ಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಇತರ ತಕ್ಷಣದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಯು ಎ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಅರ್ಧ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ವರದಾನ ಇದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಆವಿಯಾಗಿ ಬರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಪೇಪರ್ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಅದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನು ವನ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿದೆ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅದು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬಹುತೇಕ ನದಿಗಳು ಪೂರ್ವದ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟು ಈಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಳೆಯೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಧ್ರ ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಜರಾತ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿರುವಾಗ ಇಡೀ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅರಣ್ಯ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಬ್ಬರು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದರು ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಸೊ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಟರೇಷನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಹೀಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಲ್ಗೆಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ರುಚಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿ ನೇಚರ್ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬದುಕನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗ ತನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 
ಮಳೆ ಮಳೆಗಾಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಮೇತ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಮಳೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಕೇವಲ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬಳವಳಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಆಗ್ತದೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ನಿಸರ್ಗ ಭರ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ನೀರು ಆಹಾರ ಇದರಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತದೆ ಅವರ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಕಸ್ಕೊಂಡಂಗಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಟೀಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೀಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಣದ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೂವೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ದಿಟ್ಟತನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶೌರ್ಯದಿಂದ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆನೆದೇ ಹೋದರೆ ಅರಣ್ಯ ರೋಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಯಾಕೆ ನೆನಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ನಿಸರ್ಗ ಎಕಾಲಜಿ ಇವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೇವಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡ ನೆಡಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ರೀನ್ ಟಾಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಕಾಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾಡಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಹಾರ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಯ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಶುಡ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ನಿಯಮಗಳಿದೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಬೇಕು ಆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಕನ್ಫ್ರಂಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆನೆಗಳ ಕಾಟ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉತ್ತರವರೆಗೂ ಆನೆಗಳ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ರಾಣಿ ಹಾನಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ
ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಟ್ರಯಲ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವರು ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನೀವು ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಬೆಳಗಾಂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಿದೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಎಂಟೈರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೇಂಜನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದು ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಯವರು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಟ್ ಹಿ ಡಿಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒತ್ತಡ ಅವರು ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿವಸ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ನೆನಪು ಸದಾ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಈ ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಆದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂದು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾನು ಎಕೋ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ತುಂಬುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಕೋ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಟನ್ನು ಎಕೋ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರಾಜ್ಯ ಎಕೋ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಥಮ ರಾಜ್ಯ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ ರುಪೀಸಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಕೋ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾನದಂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಫ್ಲೋರ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋನಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾನು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆಪ್ಶನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನೀವೊಂದು ಹೊಸ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅದು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏಕರ್ಸು ಬಂಜರ್ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಈ ಬಂಜರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಭಾಳಷ್ಟು ಗುಡ್ಡುಗಾಡುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಜಮ್ಶೇಡ್ಪುರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಟಾಟಾದವ್ರದ್ದು ಐರ್ನೂರು ಮೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ
ಈ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಮೊದಲು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬಂದಮೇಲೆ ಅದು ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಜೀವ ಜೀವಮಾನದ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾನು ಏರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟು ನಿಮ್ಮ ವೆಲ್ಫೇರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನಾವು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಅರಣ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿದಾರರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಮಿತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ರೀಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಗ್ರೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸೋಷಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಲಿ ಹುತಾತ್ಮರ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ನಾವು ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿ ಅವ್ರು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ನಿಜವಾದಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ